നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അവിടെയാണ് സഖ്യബൂസിൻ്റെ കഥ പറയണത് ചുങ്കക്കാരൻ സഖ്യ അയാൾ കർത്താവിന് നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരും കർത്താവും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഏതാണ്ട് തീരാറായപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആശാൻ ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് അനുതാപത്തിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം പാടിയത് സ്വത്തിൽ പകുതി ദരിദ്രർക്ക് വഞ്ചിച്ചെടുത്തത് നാലരട്ടി അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്തോ ആവട്ടെ പക്ഷെ സക്കേവൂസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കർത്താവിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി സ്വത്തിൽ പകുതി ദരിദ്രർക്ക് വഞ്ചിച്ചെടുത്തത് നാലരട്ടി തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഈ ഭവനം രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു പി ഒ സി ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഈ ഭവനം രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പി ഒ സി ബൈബിളിലാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സത്യവേദ പുസ്തകം കുറെ കൂടി മനോഹരമാണ് അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ആ വാചകം മർക്ലുക്ക അറിയിച്ച സുവിശേഷം പത്തൊൻപതിൻ്റെ പത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനാകയാൽ അല്ലേ യെസ് ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ആകയാൽ ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഭവനം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ഈ സക്കേവൂസ് ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഈശ പറയണത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ സക്കേവൂസ് ഈ ഭവനത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വീട് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവൻ അബ്രാഹത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറയണേ ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ആൻഡ് ഹു ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് എബ്രഹാം അബ്രാഹത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തപ്പിപ്പോയപ്പോ അച്ഛന്റെ കണ്ണുടക്കിയത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിലാ ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഇന്നലെ നമ്മളത് വഴിയെ കണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് അബ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും പിതൃഭവനത്തെയും സ്വന്തക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുക നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്വമാക്കും നിന്നെ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലെ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാനും അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിലൂടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും യു ആർ എ ബ്ലസ്സിംഗ് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അബ്രാഹത്തിനോട് പറയുക യു ആർ എ ബ്ലസ്സിംഗ് നീ എവിടെ ചെന്ന് കയറണോ അവിടം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ ആരുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നുവോ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശപിക്കപ്പെടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും സി ദി ഇവിടെ സക്കേവുസിനെ കുറിച്ച് ഈശോ പറയുക ഇവൻ അബ്രാഹത്തിന്റെ മോന വട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സക്കേവൂസ് ഈസ് എ ബ്ലസ്സിംഗ് അബ്രാഹത്തെ പോലെ സക്കേവൂസിനെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവ് മാറ്റാണ് സക്കേവൂസിനെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവ് മാറ്റാണ് ഈശ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണെന്നാണ് അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അബ്രാഹത്തിന്റെ മകനായ യവൻ ഈ സക്കെ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കുടുംബം ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും നല്ല ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവർ നിന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്താലും നിനക്ക് തന്നെ നിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് നിരാശ അനുഭവപ്പെട്ടാലും നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതാണ് യു ആർ എ ബ്ലസ്സിംഗ് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട കൃപകൾ നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട നന്മകൾ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ നല്ല ദൈവം പൊത്തി വെച്ചിരിക്കണത് നിന്റെ തലയ്ക്ക് പുറത്താ നീ എന്തിന് പള്ളി പോണം നീ എന്തിന് കുംഭസാരിക്കണം നീ എന്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കണം ദാ നോമ്പ് വരണു നീ എന്തിന് നോമ്പ് നോക്കണം നീ എന്തിന് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം നീ എന്തിന് ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവന് വല്ലകാലത്തും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ 
സത്യന്തികമായ ഉത്തരം അതാണ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ആ എ ബ്ലസ്സിങ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് നിന്നിലൂടെ മാത്രം കടന്നു വരുന്ന ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ തന്നെ ചെയ്യണം നോ ബഡി എൽസ് കാൻ ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ സോ യുനീക്ക് ആൻഡ് യു കെ നോട്ട് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്മയകരമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് നീ അറിയാലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലൊന്നില്ല കാര്യം ചിലപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയും അമ്മയ്ക്ക് വേറെയും പിള്ളേരുണ്ടല്ല ഞാൻ ചത്താലിപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം ചില വൃത്തിയായിട്ടേറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോവും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കെട്ടി തൂങ്ങി ചാവും ഞാൻ വണ്ടി കയറി ചാവാൻ പോണ് അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ഉണ്ടല്ല ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ആരിശം വരുമേ അങ്ങനെ പറയുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് ചില പിള്ളേർ പറയും അമ്മയ്ക്ക് എന്നെയിലും ഇഷ്ടം ചേട്ടനോടാണ് അപ്പൻ എന്നെയിലും ഇഷ്ടം അനീത്തിയോടാണ് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പിള്ളേരെ പതുക്കെ മാടി ചുമരിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അണ്ട് ആ താടിയുമ്മ അടുത്തേക്ക് കൈ നിറന്തലിൽ വലത്തേക്ക് അണ്ട് ചുമരിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ആ ചുണ്ടുണ്ടില്ല ചുമരുമ്മ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ചിലർ പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് അപ്പൻ എന്നെക്കാൾ ഇഷ്ടം അനിയനോടാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെക്കാൾ ഇഷ്ടം ചേച്ചിയോടാണ് ഒരാൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറെ ഒരാൾ പറ്റൂല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യു ആർ സോ യുനീക്ക് നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് എടുത്താ എടുത്തില്ലേ ആധാർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടാ സ്വർഗത്തെ പോലും കിട്ട സീറ്റില്ല എന്നാണ് മോഡി പറയണത് ഞാൻ എടുക്കാതിരുന്നതാണ് കുറെ നാൾ കുറെ നാളൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഗ്യാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആധാർ വേണം കേട്ടാ ഗ്യാസ് എനിക്ക് പേടിയായി നാളെ എന്തെങ്ങനെയെന്ന് ആർക്കറിയാം ജീവിതം അല്ലേ ഞാൻ പോയി ആധാർ എടുത്തു എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ആധാർ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോയേ ഉടുപ്പിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ബഹുമാനം കിട്ടില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ള കാര്യം പറയണമല്ല ചെന്ന് വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയൊക്കെ നടന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ ചേച്ചി ചോദിച്ചു ആധാർ എടുക്കാൻ വന്നതല്ലേ ഫാദർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ചേച്ചി ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും ആ ചേട്ടൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നോട് ഒരു ചെറിയ സാധനം അത് മേക്ക് തന്തവരിൽ അമർത്തി പിടിക്കണം ആധാർ എടുക്കാൻ പോയി ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്തവരിൽ തന്തവരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും എന്നാൽ തള്ളവരിൽ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല മുഴുത്ത സാധനം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അരിച്ചും വരും കാലനില്ലാത്ത കാലമാണ് അപ്പോൾ വലിയ വരിൽ ഏ തള്ള തന്ത തള്ളവരിൽ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും വരണം ഓക്കെ തള്ളവരിൽ ആയിക്കോട്ടെ അമ്മോടാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം തള്ളവരിൽ വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ നാല് പേരിലും അമർത്തി പിടിക്കും ഞാൻ വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഫാദറേ കണ്ണാട് ഊരി മാറ്റി മുഖത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അല്ല കണ്ണ് കണ്ണിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തന്നു അതിലേക്ക് തുറപ്പിച്ച് നോക്കി കൊളം മറി ഞാൻ പറ്റണ പോലെയൊക്കെ തുറപ്പിച്ച് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഫാദറേ മുഖത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനായി എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളതാണ് ഇത് അരയൊക്കെ നരച്ചിരിക്കല്ലേ ആകെ ഒരു വിഷമം ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഫാദർ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ടത് ആ സ്റ്റൂളിലേക്ക് ഇരുന്നാൽ മതി കസേരയിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തോളാം ക്യാമറയൊക്കെ റെഡിയാണ് ഫാദറെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഉടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ട് വൃത്തിയുള്ളൊരു ഫോട്ടോ വരണമല്ല അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തിരി ചിരിച്ച് തിരിച്ചിരിയൊക്കെ കടം പിടിച്ച് മുഖത്തൊട്ടിച്ച് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഫാദറെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലട്ടാ ഇത് ആധാറിനുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ആ ഫോട്ടോ വന്നത് സഹിക്കൂല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹിക്കില്ല എന്ന് പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുഖം ഉണ്ടെന്ന് അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഭീകരം ഷിബു അച്ഛനൊക്കെ എന്തിനാ ചിരിക്കണത് ആധാറിലെ ഫോട്ടോ എന്താണ് ചിലരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഇവിടെ ചിരിക്കണ പലരുടെയും ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോടെ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായത് ഒരു ഭീകര ഫോട്ടോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ 
ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് എൻ്റെ ഈ തന്തവരിൽ പോലത്തെ ഒരു തന്തവരിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രാണ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇന്ദ്ര തന്നെ പറഞ്ഞ എമിഗ്രേഷൻ അല്ലേ ആ കണ്ണ് ഫോട്ടോ എടുക്കണേ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒട്ടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കള്ളാസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണുണ്ട് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറകിലും ഉണ്ട് ആ കുന്ത്രാണ്ടം വെറുതെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണ് പോലത്തെ ഒരു കണ്ണ് ഈ ലോകത്ത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇല്ലെന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാല നമ്മുടെ വയർപ്പിൻ്റെ പണം നമ്മുടെ ഈ വയർപ്പിൻ്റെ പണം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ബയോളജിയിൽ ഈ രോമകൂപത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് സ്രവോ കുന്ത്രാണ്ടോ മണ്ണുണ്ടെന്ന് ഒരു മണമുണ്ട് അത്രയിന് അതാണ് വയർപ്പ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ബയോളജിയിൽ എൻ്റെ വയർപ്പിൻ്റെ മണം നമ്മുടെ വയർപ്പിൻ്റെ മണം നമ്മുടെ മാത്രം മണമാണ് ചില ചേട്ടന്മാരെയൊക്കെ ഭാര്യമാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മണം മാറണേ ചില നേരത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്നാ പറയണത് വെറുതെയാണ് പോലീസ് നായ മണം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നാലെ തന്നെ വരണത് ഇത് വേറെ എങ്ങും പോണില്ല നമ്മുടെ മണം നമ്മുടെ മാത്രം മണമാണ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഒരാൾക്കും ഇല്ല ആ സ്മെല്ല് അവിടെ കൊണ്ടും തീരണില്ല നമ്മുടെ ഒച്ച അല്ലേ ഡെസിമല് നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പഠിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ തരംഗങ്ങളായിട്ട് പോണുണ്ടെന്നല്ലേ പറയണേ അതിന് മരണം ഇല്ലെന്നല്ലേ പഠിച്ചേക്കണേ അതിങ്ങനെ തരംഗങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയണേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരാണ്ടരൊക്കെ ചെവി കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോകണം അത്രേ ഉള്ളു ഈ സാധനം മരിക്കണില്ല തരംഗങ്ങൾ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എവിടെയാണ് വായിച്ച് പുതിയ ടെക്നോളജി വരണുണ്ട് അത്രേ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പീക്കിര് പിള്ളേർ അയ്യായിരം ആറായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് അതൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് കേൾപ്പിക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയണേ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പിൻ അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ബുദ്ധം പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പീക്കിര് പിള്ളേർ കേൾക്കുമെന്ന് പറയണം എനിക്ക് ഓർത്തിട്ട് പേടിയായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൻ അമ്മേനെ പറഞ്ഞ് തെറി വിറ്റ് കേൾക്കുകയും അതാണ് പ്രശ്നം ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ മാത്ര ശബ്ദമാണ് അത്ഭുതം തോന്നി എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ പോലത്തെ ശബ്ദം നമ്മുടെ തന്തവരലിൻ്റെ തുമ്പത്തെ വടം നമ്മുടെ കണ്ണ് പോലത്തെ ഒരു കണ്ണ് നമ്മുടെ വയർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒടയമ്പരാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്രയായി എത്ര എണ്ണം ചത്ത് ഇനി എന്തോരം ജനിക്കാൻ കിടക്കണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് എൻ്റെ തമ്പുരാനെ അപ്പം നിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര അച്ചുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പടയ്ക്കണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് ഇതെന്ത് ഇതിൻ്റെ വകുപ്പെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പം എത്ര അച്ചുണ്ട് ഒരേ അപ്പന് ഒരേ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ജനിക്കണ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസം ഷെയ്പ്പിലും വ്യത്യാസം എല്ലാവരും വേറെ വേറെ ഈ ഉരുണ്ട കോളത്തിൽ നിന്റെ പോലെ ഒരാള് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഒട്ടും ഉണ്ടാവാനും പോണില്ല തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചപ്പോ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പുച്ഛല്ലേ നിന്റെ പേര് എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ നീ പറയും അപ്പൊ കർത്താവ് നിന്റെ കൈക്ക് എന്തോരം വലിപ്പുണ്ടെന്ന് നിന്റെ പേര് എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നിനക്ക് പുച്ഛാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നീ കിടക്കും മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ നിനക്ക് പുച്ഛാണ് നീ ഓർക്കണം മോനെ നിനക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആരുമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നീ എനിക്ക് അത്ര മാത്രം വിലപ്പെട്ടവനാ നിന്നിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്നിലൂടെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഒരു കാലത്തും സംഭവിക്കില്ല അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ യുനീക്ക്നെസ് അതാണ് നമ്മുടെ വിളിയുടെ ഗംഭീരം മനോഹാരിത അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തിൻ്റെ അതുല്യത അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നിന്നിലൂടെ നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയിലേക്ക് നി
അതുകൊണ്ട് പറയണം നീ പള്ളി പോണ്ട എടുത്ത് നീ പള്ളി പോണം നീ കുമ്പസാരിക്കേണ്ട എടുത്ത് നീ കുമ്പസാരിക്കണം നീ ദാനധർമ്മം ചെയ്യേണ്ട എടുത്ത് നീ ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം നീ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കേണ്ടടുത്ത് നീ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കണം അടുത്ത വീട്ടിലെ കൊച്ചന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ നമുക്ക് വല്ല ഉപകാരമുണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ കൊച്ചിന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടോ ഞാൻ പോയി എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ 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 അതെ കയറിട്ടോ എനിക്ക് പത്ത് എ പ്ലസ് മൊഖം പൊത്തി ഒരു തൊഴിൽ വന്നിട്ട് അവൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എത്ര ഉണ്ടോ ചെകുത്താനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏഴ് വലിയ കാര്യമായി പോയി അടുത്ത വീട്ടിലെ ടോണിക്ക് പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ഗുണം അടുത്ത വീട്ടിലെ തോമാസ് ഏട്ടൻ മൂന്ന് നല്ല പെരവാണത് നമുക്ക് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടാ പെഞ്ചിരിപ്പിൻ്റെ അന്ന് ബിരിയാണി അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ആ വഴി പോയപ്പോൾ വെറുതെ കിട്ടിയ കിട്ടി പോയാ പോയി ചുമ്മാ ചോദിച്ചാണ് തമാസാട്ടാ ബിരിയാണി ഉണ്ടാ ആ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട് മോനെ നീ വാ തരാം പിറ്റേ ദിവസവും ബിരിയാണി കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും തോമാസാട്ടിനോട് തോമാസാട്ടം ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സാട്ടി ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് തന്നതല്ലേ അയാൾ പട്ടീനെ അഴിച്ചിടും വൃത്തിയായിട്ടവനെ നിനക്ക് ബിരിയാണി തരാനല്ല ഞാൻ പെരവണത് അയാൾ പെരവണത് അയാളുടെ മക്കൾക്ക് താമസിക്കാനാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ബിരിയാണി തരാനാണ് അടുത്ത വീട്ടിലെ തോമാസാട്ടൻ രണ്ട് നില മൂന്ന് നില പെരവണത് ആ പുള്ളിയുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ അപ്പൻ മൂന്ന് നില പെരവണത നമുക്ക് അത്ര നിങ്ങളുടെ ഷിബു അച്ഛൻ ചങ്ക് പൊട്ടി കുറുവാനേ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഗുണം സാൽമേലുള്ളവർക്ക് വല്ല ഉണ്ടാ ഇല്ലട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഷിബു അച്ഛൻ ചങ്ക് പറിച്ച് ബലി പീഠത്തമ്മോ വെച്ച് ബലി അർപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾ അബ്ബാസിയയിലുള്ളവർക്കാണ് സാൽമിയ പള്ളിയിലുള്ള അച്ഛൻ ചങ്ക് പറിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉപകാരമുണ്ടാ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വല്ലതും തടയണമെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കണ ആത്മാവ് മര്യാദയ്ക്ക് കുറുവാനല്ലണം വേണ്ടേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അച്ഛന്മാർ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് നിന്റെ കുടുംബത്തിലൂടെ നിന്റെ മക്കളിലേക്ക് സംക്രമിക്കേണ്ടത് അത് മറ്റൊരു വഴിക്കും വരികയല്ല അത് നിന്നിലൂടെ തന്നെ സംഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം പൊത്തിവെച്ച അനുഗ്രഹമാണ് നീ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ദൈവം പൊത്തിവെച്ച കൃപയാണ് നീ ആ തിരിച്ചറിവോടെ വേണം നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ വീണ്ടെടുക്കാൻ നീ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഹലലുയ 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 ഞാൻ സാധാരണ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാനഡയുടെ വാങ്കോവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ബന്ധുക്കളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ വാങ്കോവർ കാനഡയുടെ തുമ്പാണ് അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ സ്ഥലം അടിപൊളി സ്ഥലം വാങ്കോവർ അവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങിയതാ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് ഒരാൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു അടിപൊളി കാറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേ നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറി ആർഭാടായിട്ടിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു സഹോദര എത്ര നാളായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ വന്നിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി മൂന്നര കൊല്ലമായി എങ്ങനെയുണ്ട് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയ അച്ഛാ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റ് ഭയങ്കര യോഗമാണുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹമാണുള്ള ദൈവത്തിന് നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് കെട്ടിയോൾക്കുണ്ട ഭാര്യയ്ക്കുണ്ട എൻ്റെ അച്ഛാ എനിക്ക് കിട്ടി ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടി അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി നീ എന്തായാലും ഭാഗ്യമുള്ളവനാ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞലേച്ചൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പഠിച്ച പണി തന്നെ കിട്ടിയോടാ അവൻ വലിയ വായിൽ ചിരിച്ച് അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ ആ ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാ അച്ഛാ പഠിച്ച പണി തന്നെ കിട്ടി ഞാനും അവളും ഐ ടി ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഐ ടി തന്നെ പണി കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല കാനഡയിൽ ഞാൻ ചെല്ലണ സമയത്തൊക്കെ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേഴ്സുമാരൊക്കെ കിടക്കണ കിടപ്പ് കാണണം പന്ത്രണ്ട് ടയർ കട്ടിലിമിയാണ് കിടക്കണേ മന
ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയാ ഒരെണ്ണത്തിന് പണിയില്ല ഞാൻ താമസിച്ചൊരു വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണോണ്ട് കണ്ടതാണ് ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ സ്കൂൾ ബസ് ഓടിക്കണ് ഞാൻ കണ്ടു ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ സ്കൂൾ ബസ് ഓടിക്കണ് കാനഡയിൽ ഇപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ വൈബിളായിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമുണ്ട് എമിഗ്രേഷനും കുറെ സംഗതികളൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നതല്ല ഭീകരമായ അവസ്ഥയാ ഒരു എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഡോക്ടർ സ്കൂൾ ബസ് ഓടിക്കണ് ലേഡി ഡോക്ടർ ആയപ്പണി പിള്ളേരെ വസീകരിന് ഉണ്ട് അയാൾ എൻ്റെ കൈമ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അച്ഛ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ കേട്ടാ ഈ പണിയല്ല അച്ഛ പഠിച്ചേക്കണേ ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചേ പഠിച്ചത് തന്നെ കിട്ടിയ അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ഊ അച്ഛ ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാനും അവൾ ഐ ടി ആണ് അത് തന്നെ കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നീ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ളവനാ സമ്മതിച്ചു ഒട്ടനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഓടിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് എന്നോട് പറയുക അച്ഛ എൻ്റെ മിടുക്കൊന്നും അല്ലട്ട എൻ്റെ മിടുക്കൊന്നും അല്ലട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറയണത് അച്ഛനോടായതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് പറയാല്ല അച്ഛ എന്നാ പറ്റി എൻ്റെ വീട് കോട്ടയടുത്താണേ ഓക്കെ അച്ഛാ നാട്ടിലുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പള്ളിയിൽ പോകാറില്ലയ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അച്ഛാ ചോദിച്ചാൽ എന്നാ പറ്റി വിശ്വാസക്കുറവുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്നാലും പള്ളി പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മടിയാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താ പോവില്ല വികാരിച്ചനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ഈ ഐ ടി ആയതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെ കണക്ക് നോട്ടീസ് അച്ഛൻ്റെ എഴുത്തുകളൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വേദനയാന്നും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും വയറുവേദനയോ തലവേദനയോ കാലുവേദനയോ നുണ പറയണ കാര്യത്തിൽ ഉസ്താദാണ് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും വെച്ചാൽ ഞാൻ ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോവില്ല ഞായറാഴ്ച കുറെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ ഒക്കെ ഞാൻ പോകും പോയാൽ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛ നരസിംഹ അവതാരമാണ് ഒരു കാല് പുറത്ത് മറ്റേ കാലകത്ത് ഞാൻ പള്ളി കയറുള്ള അച്ഛാ എനിക്കിഷ്ടമല്ല പള്ളി കയറുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലാട്ടോ അച്ഛ അവൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വിചാരിക്കരുത് ഞാനിപ്പോ പള്ളിയിലാണ് കിടപ്പും തീറ്റിയും അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനെ പൊക്കാൻ എന്നെ വികാരി അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചത് നമ്മളിപ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോവാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അച്ഛനറിയാമോ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു അപ്പനോ അമ്മയുണ്ട് ഒരു കത്തോലിക്ക ചെറുപ്പക്കാരനാ എന്നെ പൊക്കാൻ വന്നേക്കണം അല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു അപ്പനോ അമ്മയുണ്ട് അച്ഛനറിയോ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറര മണിയുടെ കുർബാനയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണവും പള്ളിയിൽ പോവും എല്ലാ ദിവസവും പോവച്ച അമ്മ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ പോവും പള്ളിയിൽ മാതാവിൻ്റെ ജപമാലയുണ്ട് അതിന് കൂടണമെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ ഇറങ്ങും അപ്പൻ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിയാലും പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ചായക്കടയിൽ കയറും ആദ്യത്തെ ചായ കുടിക്കും മലയാള മനോരമേനെയും ഒന്ന് പ്രേമിക്കും അങ്ങനെ കുർബാനയുടെ സമയമാവുമ്പോഴേക്കാണ് അപ്പൻ അകത്ത് കയറുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണവും എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോവും എല്ലാ ദിവസവും പോണ വഴിയിൽ അമ്മ എന്നെ മുട്ടി തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എടാ പള്ളി പോടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരിഞ്ഞെടുക്കും ഞാൻ പോവില്ല ചാ ഞാനും അപ്പനും തമ്മിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വഴക്കുണ്ടാവും എന്തിന് ഈ പള്ളിക്കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ത് പള്ളിക്കാര്യം വേറൊന്നല്ല ചാ എൻ്റെ അപ്പൻ പള്ളിയിൽ പോയാ പള്ളിയുടെ ആൾത്താരയുടെ നേരെ മുമ്പിലാ നിക്കൊള്ളു നേരെ മുമ്പില എൻ്റെ അപ്പൻ നിക്കൊള്ളു അപ്പനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത പൊക്കാണ് അപ്പൻ ഈ ആൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തോട്ടി പോലെ നിൽക്കും പിള്ളേരുടെ ഇടയിലാണ് അപ്പൻ നിൽക്കണേ ഒരു വൃത്തിയില്ല അച്ഛാപ്പൻ്റെ നിപ്പാണ് വികാരിയച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും ബഹളമാണ് കാർന്നോമാര് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്ക് കാർന്നോമാര് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്ക് കാർന്നോമാര് പുറ നമ്മുടെ അപ്പം മാത്രം ഇത് കേട്ട വാവില്ല ഈ വാഗമൻ കുന്നിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് നാട്ടി പോലെ നമ്മുടെ അപ്പൻ നിങ്ങനെ നിൽക്കുവച്ച നാണക്കേടാണ് ഞാൻ പലവട്ട അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ എന്താ അച്ഛൻ പറയണ കേട്ടാൽ അപ്പനൊന്ന് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം അപ്പൻ ഇറങ്ങൂല്ല നിക്കണതല്ല അച്ഛ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പിന്നെന്താണ് എന്റെ അപ്പൻ്റെ ഒച്ച എൻ്റെ ചോ പള്ളിയിലെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഒന്നുമല്ല വികാരിയച്ചൻ കുർബാന തുടങ്ങുമ്പോൾ പിതാവിനും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒരാമേനുണ്ട് ആൾത്താര പൊളിച്ച് അച്ഛനപ
അപ്പനൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ പറയും നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഇത് ഞാനും എൻ്റെ കർത്താവും തമ്മിലുള്ള കണക്കാണ് എൻ്റെ മോൻ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുണ്ട ഒച്ചപ്പാട് ഒടുങ്ങുമ്പോൾ അമ്മ പറയടാ പോട്ടട അപ്പനെ നീ നന്നാക്കാൻ പോണ്ട അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി പോവച്ച മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ തല്ലുണ്ട് ഈ പേരും പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനറിയാമോ വൈകുന്നേരം ഏഴര മണി എന്നൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണവും മുട്ടുകുത്തി സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിലും കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളിൽ ജപമാലയുണ്ട് മാതാവിൻ്റെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയില്ല വെച്ചാൽ ഏഴര മണിക്ക് അപ്പനും അമ്മയും മുട്ടുകുത്തും ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തില്ല വെച്ചാൽ വീട്ടിലുള്ള കാലത്ത് ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്ന് ഊട്ടുമുറിയിലേക്ക് കിടക്കണ ഒരു വാതിലുണ്ട് ഞാൻ അത് മതി എങ്ങനെ ഊഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ വാചക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒതപ്പാവരുത് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയണാണ് ഏതെങ്കിലും വണ്ണമുള്ള ചേച്ചീനെയൊക്കെ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയം ചൊല്ലിയേക്കണത് അവൻ പറഞ്ഞ വാചക ഞാൻ മര്യാദയ്ക്കൊന്നും ജപമാല ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ഞാൻ മര്യാദയ്ക്കൊന്നും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമ്മ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ടച്ചാ ഞാൻ എൻ്റെ കെട്ടിയോളും രണ്ടാമ്പിള്ളേരും മുട്ടുകുത്തി നിന്നാണ് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലണേ വീട്ടിലെ പ്രധാന വാതിലിൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത് അമ്മ ജോസ്കോ ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു സഞ്ചി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് എവിടെ പോയി വന്നാലും കയ്യിലുള്ള ചില്ലറ പൈസ അതിനകത്ത് ഇട്ടോളണം ഏത് ഭിക്ഷക്കാരൻ വീട്ടിൽ വന്നാലും അഞ്ച് രൂപ സത്യം വെച്ചാ ഒരാള് പോലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വെറും കൈയോടെ മടങ്ങി പോണത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ ഭാവമൊക്കെ മാറി അവൻ പറഞ്ഞ് സത്യം വെച്ചാ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറയാ ഈ അന്യ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇമാതിരി മനുഷ്യൻ ജോലി കിട്ടാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ദേശത്ത് വന്ന് എനിക്കും എൻ്റെ കെട്ടിയോൾക്കും പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് പണി കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതും ഇത്ര മനോഹരമായി തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് അത് മാത്രമാണ് തങ്കപ്പെട്ട ഒരപ്പനും അമ്മയുണ്ട് നാട്ടിൽ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും സുഹൃതാണ് അച്ചാ എൻ്റെ കാർന്നോമാരുടെ പുണ്യാ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിക്കണത് എങ്ങനെ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ കടം വിട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അപ്പനോട് അമ്മയോട് നന്ദി പറയൂ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല എൻ്റെ കാർന്നോമാരാണ് അച്ചാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ മോട്ടർ വെച്ച പോലെ ഈ എന്നാ കരച്ചില്ല എന്നറിയാമോ ഇവരിടുന്ന് കരയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനെ കുറിച്ചും നാട്ടിലിരിക്കണ അവൻ്റെ കാർന്നോമാരെ കുറിച്ചും ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയണത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കൃപ കണ്ടെത്തുന്ന കുറെ സാധു ജീവിതങ്ങളുണ്ട് നിന്നിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടത് നിന്നിലൂടെ തന്നെ കടന്നു വരണം പഴയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമം എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം വേണം ഇഷ്ടം പോലെ ബൈബിളിലുണ്ടല്ല പരിശുദ്ധ മറിയം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെ അമ്മ ഒരു അനുഗ്രഹമാ അവള് പ്രസവിക്കാറായപ്പോ കയറി കിടന്നത് തൊഴുത്തിലാണ് തൊഴുത്തില് കാലിത്തൊഴുത്തില് അല്ലെ പക്ഷെ പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് തൊഴുത്ത് സ്വർഗമായി പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് തൊഴുത്ത് സ്വർഗമായി കാരണം അവള് പ്രസവിച്ചിട്ടത് ദൈവത്തിനെയാ അവള് നസ്രത്തിൽ കുടുംബത്തിന് ചെന്ന് അത് തിരുക്കുടുംബമായി അവള് കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ എന്തുണ്ടായി നമുക്ക് അറിയാല അവള് കുരിശിന്റെ വഴിയെ നടന്ന് എന്തുമാത്രം അവളുടെ മോൻ ബലപ്പെട്ട് എന്തുമാത്രം ശതാധിപൻ ഒരനുഗ്രഹമാണ് നീ എന്റെ ഭവനത്തിൽ വരാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എനിക്കില്ല കർത്താവേ ഇവിടെ നിന്നോണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ വൃത്യം സുഖപ്പെടും ഈശ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അവനെ പോലെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഇസ്രായേലി പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നീ പൊയ്ക്കോ നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ആ വൃത്യന്റെ പേര് പോലും തമ്പരാൻ ചോദിച്ചില്ലയ ഈ ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം അവനൊരു അനുഗ്രഹമാ അവന്റെ സദാ അവന്റെ വൃത്യന്റെ ജീവിതത്തില് കാനാൻകാരി പെണ്ണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തമ്പുരാന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന അവള് നിലവിളിച്ചോണ്ട് വൈകുന്നേരം ആയിപ്പോ ശമയോം പത്രോസിന് പ്രാന്തായി ശമയോം പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിനോട് ഇത് രാവിലെ മുതൽ നടക്കണതാണല്ല നിലവിളിച്ചോണ്ട് എന്താ വേണ്ടേന്ന് വെച്ച കൊടുത്ത് പറഞ്ഞുവിട്ടൂടെ ഇതെന്തിനു ഇതിനിങ്ങനെ പിന്നാലെ നടത്തണത് പത്രോസ് ക
ആ പെണ്ണിനെ തമ്പരാം പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് ഷിബോച്ചിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കണേ ഞാൻ കഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് എന്ന് അറിയും പോലീസ് കേസ് പോകും തമ്പരാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ പെണ്ണിനെ കർത്താവ് പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് പെണ്ണല്ലേ വർഗം അവളാരാ മോള് അവൾ ചാടി കയറി പറഞ്ഞു മക്കൾക്കുള്ളത് വേണ്ട പട്ടിക്കുള്ളത് തരാല മതിയെന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ താഴോട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിന്നോളാം നീ നീ താഴോട്ടിട്ട് കർത്താവ് മേശപ്പുറത്തുനിന്ന് വീഴണത് തിന്നാനല്ലേ നീ പറയണത് നീ താഴോട്ടിട്ട് ഞാൻ തിന്നോളാം അവളുടെ വിശ്വാസം ഈശ പറഞ്ഞ് നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആ അമ്മ അവളുടെ കൊച്ചിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപയാ പിശാജ് ബാധിച്ച അവൻ്റെ അപ്പൻ അയാൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പരാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് അയാൾ പരാതി പറഞ്ഞ് നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ആശാമാർക്കും പറ്റണില്ലട്ടാ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോയി ആരെ കൊണ്ടും നടന്നില്ല എൻ്റെ കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കണം അതിനെ ചെകുത്താൻ താഴെ തള്ളിയിടണം വെള്ളത്തിൽ വീഴ്ത്തണം തീച്ചടിക്കണം നൊരയും പതയും വരണ് ഈശോ പച്ച ചീത്തയ പറയണേ ശിഷ്യന്മാരെ എന്തോ ചീത്ത പറയണേ ഈശോ പറഞ്ഞ കൊച്ചനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോവാ ആ കൊച്ചനെ കർത്താവ് ആ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കണ്ണീര് തളർവാദ രോഗിയുടെ നാല് കൂട്ടുകാർ പെരവൊളിച്ച് ഒരു ദരിദ്രവാസീനെ നാലണ്ണന്മാർ കൂടി കിടക്കേപ്പാടെ താഴോട്ടിറക്കിയത് ബൈബിളിലുണ്ടല്ല മർക്കോസ് രണ്ട് ഈ കൊട്ട വന്ന് തലേ മുട്ടിയപ്പോഴാ ഒടയമ്പരാ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കേ പെരപ്പുറത്തിരുന്ന് നാലെണ്ണം കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കുക കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കേണ്ടതിന് കാരണം ഉറക്ക വായ തുറന്ന് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ആർക്ക് ഉത്തരത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞാലും കൊണ്ട് പൊളിച്ചില്ല പെരപ്പുറത്തിരുന്ന് നാലെണ്ണം കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ച് കൊട്ടയിൽ ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് തൊടുക്കുക മർക്കോസ് എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് ഈശോ തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് ഈശോ തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കിയെടുത്ത് കുടുംബത്ത് പോ അങ്ങനെയല്ലേ തമ്പരാൻ പറഞ്ഞേ വീട്ടിൽ പോ കിടക്കിയെടുത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം നീ പള്ളിയിൽ നിൽക്കണ കണ്ട നിന്റെ കുമ്പസാരം കേട്ടാൽ നിന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതം കണ്ടാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന് തോന്നണം ആ പരുവത്തിൽ വേണം ദൈവതിരു മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പള്ളി പോയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വരുത്തി തീർത്തത് കൊണ്ട് ഫലമില്ല തട്ടുപൊട്ട് കുമ്പസാരം നടത്തിയത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ കണക്ക് വെക്കുന്നൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ട് നിന്നിലൂടെ നിന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വിധം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതം കണ്ട് ദൈവതിരു മുമ്പിലുള്ള നിന്റെ വിശ്വസ്തത നിന്റെ നീതിബോധം അതെല്ലാം പരിഗണിച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ മക്കളെ നിന്റെ തലമുറകളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ആ പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്താൻ ഹലലുയ്യ 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 അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് പറയണതാണ് യു ആർ എ ബ്ലസ്സിങ് സഖ്യഭൂസിനെ പോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തില് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിന്നിലൂടെയാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൃപ കടന്നു വരിക 